ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಬಾನ್ ಇದಾ ಒಂದು ರುಪ್ಸಿನ ಅಗೇನ್ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಲೇಕ್ ಅಪ್ಪೋ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂದ ಚೆಯಾಮ್ ಪೋನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ ಎಪ್ಪಳತ್ತ ಪೋಲತ್ತನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಲ್ಲಾತ ಚಿಲ ಸಾಧನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಎಂಗೇನೆಯಾ ನೋಕಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಕಾಣಿಕಂ ಪೋನದು ಇದು ಒಂದು ನಾ ಯೂಸ್ ಚೇಯ್ದು ಕೊರೆ ಪೇಂಟ್ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಇದು ಎಂಗೇನೆಯಾ ನನಗೆ ಐಡಿಯ ಬಂದದ್ದು ಚಾಲ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಎಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಕುಂಜಿಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎನಿಕ್ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರತು ಪೋಯಿಟ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಂಗನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಐ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಕುಮ್ಮ ಅದು ಕೊರೆ ಆ ಕುಂಜಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮೋನೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊರೆ ಉಂಡಾಯಿರು ಅಪ್ಪ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ ಚೇದ ಎಂದೆಂಗೇ ಒಂದು ಉಂಡಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿ ಪೋಯಿ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತು ಎಂದು ವಾಂಗಿಯಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಉಂಡಾಕಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅತ್ರೆಯೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಾವು ವಾಂಗಿ ಕೊಡ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೂಲಲ್ಲೋ ಸೋ ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕಂ ಬಂದದು ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ಕಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕಂ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸೋ ನಮಗೆ ಕಾಣಾ ಓಕೆ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಇಲ್ಲೇಂಗೆ ಪುದಿಯ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಯೂಸ್ ಏಯ ಪಕ್ಷೆ ಇವಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೇಂಗೆ ಎದೆಂಗೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೊರಿ ಕಂಡು ಕಂಡು ಮದಿಯಾಯ ಅದನ್ನು ಮಾಟನೋ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ turn it back see kachara kachara aitunde it is beautiful art piece aite nan engine amarnadu nu ningal kaanche so let's start now first see here eppozh the pole ella sadhana munbi thanne unda appo idella maati vekka maati vechittu ee canvas edukam so first texturing texturing le pala vidu undu ningalku texturing nu shop le poya g e s s o nu parna saanam ipo jesso ellengile veetil nanu simple aayittu veetil nanu engane undaakunu njan ipo texturing varum paint ubeyichatta cheyidittan ningal kaanikkan vanne ne texturing cheyan etta easy aayittla jesso g e s s o a jesso shop le poya kittum korcha expensive aanu but if you really want to buy kore price use cheyan pattu adu vaangiittu ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ മൈദപ്പൊടി വൈറ്റ് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോം മെയ്ഡ് ജസ് ഓക്കെ സോ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വൈറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് സോ സിംപിൾ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇടാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെയാ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നല്ലോണം കുറച്ച് അധികം ഇടാം ഇഫ് അധികം പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്ററിങ് ലിക്വിഡോ ടെക്സ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഉണക്കാനൊന്നും അത്ര സമയമില്ലല്ലോ സോ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ സെയിം ടെക്സ്ചർ ഇഫക്ട് കിട്ടും സോ ഹിയർ ഐ എം യൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻസ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഇടാം സോ ഇത്ര വൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി will give a kind of different colors appo appo moodi vechekku then take a beige color cream nu pariya nendo malayalathi pariyallu chandana color aanu thonu i guess so ennittu oru chandanathinna narollene adu ivide da right adu kaiyittu this is kind of golden color id yellow ochre yeah yellow ochre and it okay add it namak or goldenish yellowish it kind it next is manya yellow and so so what color we can do next guess yeah but to this one orange okay so 
ഓറഞ്ചും ഇട്ടിട്ട് ഐ തിങ്ക് മതി സോ ഇത്രയും കളേഴ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് നെസസറി സെയിം പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് വൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഓർ എനി അതർ കളർ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഓൾ ദി ബ്ലൂസ് ഓൾ ദി ഗ്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ കളേഴ്സ് വോം കളേഴ്സ് എന്ത് വേണേ ഇടാം അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് യൂസ് ഒരു ഗോൾഡനിഷ് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് ഇത് ഞാൻ നിൽക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഓക്കെ ഐ ജസ്റ്റ് പുറ്റ് ഇതെന്താ സാധനം അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാഴ്സൽ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പൊട്ടാണ്ടെടുക്കാൻ വെച്ച എൻ്റെ പേരനക്കറിയില്ല സോ എനിക്ക് അറിയെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്ന ഇറ്റ്സ് എന്ത് സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ആവാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗീവ് അ നോക്കിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലീസ് അഡൽസ് ഗൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കത്തികളൊക്കെ കട്ടറും കത്തികളൊക്കെ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാണ്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കണം സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്പേസ് കന്നിണ്ടാ കണ്ട ചീർപ്പോലാവും ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്ററിങ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു രസമുള്ള ടെക്സ്റ്ററിങ് വരുന്നില്ല കണ്ട ഇതിപ്പോൾ വുഡ് ഫിനിഷ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാമാകുമ്പോൾ ഇനിയും രസം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ആയതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ യു എന്ത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇസ് ഇ ദ കളർ ഓൾസ് ഒരു വൈറ്റിഷ് ഗോൾഡനിഷ് ഓറഞ്ചിഷ് എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ വൺ മോർ ടൈം ടു ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം പോകുമ്പോൾ കളർ ഒന്നും കൂടി മേർജ് ആകും ഒരു ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ടാവും സോ വൺ മോർ ടൈം ഇഫ് വെൻ യു ഗോ എല്ലാ കളറും എല്ലാത്തിലും വരും ബട്ട് ഇറ്റ് വോൺ ബി മിക്സിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പക്ഷേ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കുറച്ച് യെല്ലോ കുറച്ച് വൈറ്റ് കുറച്ച് ബേജ് എല്ലാ കളറും എല്ലാത്തിലും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ബ്രിക്ക് ടെക്സ്ചർ വരുന്നില്ല എന്ത് ഈസി പഞ്ഞി ഒരു പാസൽ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് അതിങ്ങനെ അമർത്തിയപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ കീപ്പ് ഇറ്റ് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ യൂസ് എ ബ്രഷ് നൗ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കും കുറച്ച് മെസ്സിയാ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് തിക്ക് പെയിൻ തിക്ക് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഇത് കുറച്ച് ബിക്കില് മെസ്സി ഇത് ഉണങ്ങാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് വേ ഉണങ്ങി കിട്ടും ഒരു ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് സോ ബാക്കിയുള്ളത് ഇല്ല അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഫോർ ഇറ്റ് ഡ്രൈ സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഗോട്ട് ഹെയർ ഡ്രയർ ഞാൻ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നെവർ യൂസ് സ്കൂൾ പക്ഷെ ഐ യൂസ് ഹെയർ ഡ്രയർ ഫോർ മൈ ആർട്ട് വർക്ക് വേഗം വേഗം ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ യൂസ് ദിസ് ഓക്കെ ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ അല്ല ആ പെയിൻസ് കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി സ്പ്രെഡ് ആയി ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കുറച്ചൊരു സെമി സോളിഡ് ആയി സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹാഫ് അങ്ങനെ ഉണക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം നോക്കിയ ആ ഹെയർ ഡ്രയർ ഇങ്ങനെ ആ കാറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ ആ പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ 
ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് പുറയെ നോക്കി എൻ്റെ വീട്ടിലെ പഴയ ഹാൻഡ് ബാഗ് പഴയ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് പോയ ഡ്രസ്സ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ നടുക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഇത് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഐ വിൽ യൂസ് ദിസ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ദിസ് ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടിങ്സ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്കേർട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കേർട്ട് പഴയത പഴയതായല്ല ദ സ്കേർട്ട് വാസ് ലൈക്ക് ടൈറ്റായി പോയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് അതിലുള്ള ഈ ഒരു ചംകി വർക്ക് ഈസ് ലുക്കിംഗ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ കളയുന്നത് ഇല്ല സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് യൂസിങ് ദിസ് ഓൾസോ ഫോർ ദിസ് വർക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ ഫ്ലവർ ബേസിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൂക്കളും അതും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല സോ ഓൾ ദീസ് ഐ ചുക്ക് പിന്നെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ സി ഇതൊക്കെ ഇതിലുണ്ടായതാ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്യണോ പിന്നെ കുറച്ച് ഹാർട്ട് പിന്നെ ഐ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡെക്കറേറ്റീവ് തിങ്സ് സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ വൺ മോർ തിങ് ഐ ഫോട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഒരു എന്തോ ഒരു കാർഡ് നാറ്റം മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് പിന്നെ ഇത് ഐ എം യൂസിങ് ആസ് എ ഫോട്ടോ എയ്തർ യു ക്യാൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എ ഫോട്ടോ അല്ലെ റിയൽ ഫോട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഒരു മാഗസിനിലെ ഒരു ഫോട്ടോ സോ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ആസ് എ ഫോട്ടോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ വന്നാൽ ഫോർ ദിസ് ബ്ലൂ ഇവിടെ ഫോർ സൈഡ്സിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഫുൾ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേക്ക് ദിസ് പിക്ചർ ദിസ് മൈ സീസേഴ്സ് യാ ഇറ്റ്സ് യ സീസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ അല്ലാണ്ട് ഫുൾ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കണേ ഫുൾ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കാം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫേസും ഇതൊക്കെ വരണം വലിയ പിക്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് ദ ഫേസ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ അറൗണ്ട് യു ക്യാൻ ഡെക്കറേറ്റ് നൗ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നടുക്കൊട്ടിക്കാം കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് പിക്ചർ ആയാലും നല്ല ഉണ്ടാവും നടുക്കൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നവ്യ ഗോയിങ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ഓൾ അറൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ഗ്ലൂൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഐ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് വൺ ഗ്ലൂ ഗാൻ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലൂ ഗാൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ഐക്യ ഗെറ്റ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഈവൻ നോർമൽ ലൂലുലും കൂടി കിട്ടും ഇത് ഇത് വാങ്ങി വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉഡനെ സ്റ്റിക്ക് ആവും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ബിക്കോസ് എനിക്കിത് ഉണക്കാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ ഇത് സെമി വെറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് തൊടാതൊക്കെ നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് അങ്ങനെ ഈ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഉച്ച വരെ അത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൽ ടേക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ആൻഡ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ഹാഫ് ആൻഡ് ഓൾ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് വെൻ യു ഡു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർ ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം യു വർ കോൺ ഇറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടർഫ്ലൈ എടുത്തിട്ട് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം ഹേ ദാറ്റ് ലുക്ക് സോ നൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സൈഡിലൊട്ടിക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് ഹാർട്ട് അഗെയിൻ പുറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂ ഈ ഹാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ടോട്ടലി ഓ മിക്സ് മീഡിയ ബ്യ
ബട്ടർഫ്ലൈ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കണ്ട ഒന്നിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പറക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്കണ്ട ഓക്കെ സോ വൺ മോർ ബട്ടർഫ്ലൈ കമ്മിങ് ഫ്രാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആ ഫ്രെയിമിനെ തൊടുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷെല്ല് രസമുണ്ടോ സോ ഷെൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗോൾഡൻ ഓക്കെ അത് എപ്പോൾ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു സോ നല്ലോണം അമർത്തിയാൽ മതി കുറെ ഫുൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിത്ത് ദിസ് ടെക്സ്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി വിൽ ലീവ് ഇവിടെ യു ക്യാൻ ഹാവ് വൺ മോർ ബട്ടർഫ്ലൈ ദിസ് ലുക്ക് സോ നൈസ് പൊട്ടിപ്പോയ മാല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് റൈറ്റ് ഇതിലധികം വെച്ച നമ്മൾ ആ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ കവർ ആയി പോകും പ്രിഫർ ഓൺലി ദിസ് മച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടാൽ ഈ ഷെല്ലും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് സം മെറ്റാലിക് ടച്ച് ഷെല്ലിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് കളർ ചെയ്യാം വേറെ വേ യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു ഗിവ് സം മെറ്റാലിക് ടച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് take a bit of this color this kind of a cream color and then make a finishing touch it looks very decorative now got to the white tissue all right it's almost finished എനിക്ക് എന്താ പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം അമർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതുപോലെ പല ക്രാഫ്റ്റ് ആർട്ട് ഐറ്റംസുമായി നമുക്ക് ഇനിയും ആർട്ട് വാർട്ടിൽ കാണാം ബൈ ബൈ